Come on.这样一个女人，她说：“你是董事长，钱只有你才能挪出来，她来换你。”你怎么来了？<笑>啊，陈董，果然出手不凡啊！哎，开个价，我加入。开什么价？这件事情我没有请您来加入，这件事情我要自己做。难道我接受了错的信息？很有可能是错的。我只是想找当地的商人打听一下这个供货渠道啊、优惠政策啊这些事情。真没邀请您。<笑>不对吧？我缺，我觉得你更缺钱啊！你建筑七个中转仓。有六个建成了，而且花人太小，甚至回国找客户先给补贴。陈总，没有解释嘛？养这些仓需要很多钱呐、啊。等货满了，<笑>我怕你老板参悟到那个时候，或者他没有告诉你，他的经济年已经坏断了，对吧？是这样啊，樊先生。我呢，比较倔。说我陈江河，哪怕再缺钱，也不可能和你阮先生再合作。哎呀，陈江河，你我都是上亿人，为什么又对钱过不去？条件好谈，我听你的。罗斯托。接下的货都销出去。哦，对了，还有设计团队那边有两个人有意愿留下，妈，你别着急，我去广州也带着他们一块儿，给他们做的思想工作。你最近飞来飞去可够忙的，身体吃得消吗？没什么事儿，都是公司的事儿。说了公司的事情，把自己弄这么忙，没有别的原因。你是我儿子，你心里难受，我这个当妈的能不知道？连恩走之前，我跟他聊了两句。缘分这件事情，有的时候真的是很奇怪的。什么时候他真的能来，没有人知道。所以，只有把自己变得更强，你就做得很好，儿子。以前我总是护着你，怕你这个，怕你那个。我现在发现我有点多余了。其实我撒开手，你都行。你已经长大了。妈，其实有时候很多事情还真挺难长大。举个例子。
还是挺放不下他的。听了这么多年，你到底听懂了没有啊之前不知道你的身份，你的家族刚刚跟我们的人联系上了，你可以走了。他们给了多少钱呢？跟我背包那里两个人呢？阮先生，出去后你知道该怎么做。二叔，我没事。对不起，我给了家属那么多麻烦，你为了我，给了多少赎金了？钱是身外之物，人没事就好，快回来吧。二叔，我会把这些钱赚回来，现在有一个很好的机会。不会做出格的事。再见陈江河，骆总，我们我们被人绑架了，他们要三千万美金换人。你听好了，账号已经发到你手机上，四十八小时之内回到。如果想让你先生活着，最好别报警。
如果你们想要拿到钱，至少让我知道，我先生是活着的。Can hear his voice. Chen Jianhe, is it you? You say a word. 吴董，麻烦你现在马上出来跟我见一面。对，马上。陈家和新玉竹账上有多少钱？分家以后，我从来没有问过你们任何事情。我知道你为难，但是我今天大半夜把你叫出来，一定是我这有过不去的事儿了。那好，我现在以陈江河老婆的身份问你，他账上有多少钱？骆总，我实话跟您说吧，账上一分钱也没有。而且陈董把所有能抵押的都抵押出去了。什么叫所有能抵押的都抵押出去了？抵押什么了？厂子、商铺，还有园区，包括咱的办公大楼。骆总，我正想向你和陈董汇报呢。我们在银行抵押贷款已经到期了，恐怕要走法律程序了。找到买家了吗，陆总、啊？这么急实在是太难了。不惜一切代价，不惜成本，全部给我换成现金陈先生已经把房产抵押，房产证在我们这里。听我把话说完，我真的是有过不去的坎儿了。我不是一个轻易开口的人，我要银行贷款还不上，我真的跳楼的心都有了。您无论如何替我想想办法，行吗？这家伙，快借过去
不情愿的样子，你不知道我经过了什么。我回国，第一个要见的人就是你。那我真是太幸运了。怎么样，和陈江和谈的怎么样？他还没接受我，但很快会答应。这么有自信啊！据我所知，陈江河一旦决定的事情。是很难被动摇的。那要看他的处境如何。我真的不明白，你总是对这个人充满信心，你对陈江河一往情深，他在乎过吗？不好意思，去个洗手间。
好久没见呢。对对对对，好久不见，是是是这样的，你能不能帮我找一下杨雪？我给她打电话，给她公司打电话，我都没有找到她。我也找她，可能她出国嘛，有什么事？你也找不到她。不给吃的，给喝水喝总行吧？我们中国古时候要砍头的，不要有上路酒吗？外国人也太抠了！哎，有人吗？别喊了，没有，也不知道。赵泽轩现在做什么？肯定给我们筹钱呢。过去集团好的时候还行，买卖这个买卖那个，现在借都借不来。哥，我想到一个主意，跟他们说其实我比你更有钱。我才是真的大老板。然后呢？把你放了，压我等钱。你觉得他们会信吗？你们要干嘛？你们要干嘛？你们要干嘛？哎，你们要干嘛？你们要干嘛是骆总，哥，是骆总。
跟江河，你在哪儿？这样一个女人，她说你是董事长，钱只有你才能挪出来，她来还你。罗玉珠，你个王八蛋，你出！给你三天时间，两张回国机票，给我一亿美金。如果通知警察或你们的人，你的老婆会死得很惨。我得跟着你，我让你走，我不走。这么多年我要走，早走了，干嘛非得现在走啊？你打吧，你骂吧，反正我就跟着你。兄弟，你得走，你回去有任务。可你早说呀！我是怕你完不成吗？哥，你怎么总是看不上我？你先说。回去。帮我找个人，这个人很有钱，我只大概记得他住在哪里。你去找吧，一定找到他，代表我当面救他。哥，我行，我就是挖地三尺把他找出来，找出来我给他跪下，求他做我祖宗。就算把我自己卖了，我也把钱借出来。别告诉小徐和小鹿，连见都不可以见。记住了，哥，干嘛不一起走啊？你留在这儿干嘛呀？我要守在这儿打电话，万一这几天谁能把钱打过来呢？只有三天的时间，我不能把时间都耗在路上。哦。说的对
，有道理。所以我们两个兵分两路，你去找人，我打电话。兄弟啊，我拜托你了。哥，你别这样说，你放心吧。再想出车这个层了，我们的人会禁止你。如果你想刷新颜，小心你的两个儿子。喂，喂，那些人吗？我先叫他。钱董，你这是在哪？阮先生，我要给你做笔买卖。你不是想要我的中转仓吗？我所有的，六个建仓，七个在建，我打包一份卖给你，行不行？
我没听错吧？陈董，好像不想跟我合作。十三个中转仓，一共是一亿美金，我打包都给你，很划算的。这个价钱，非常有吸引力，但是你又亏本了。这是我自己的事情，我只有一个要求：一亿美金，一分钱都不能少，三年之内打给我可以吗？我要考虑一下，你不要再上了，我没有时间了，人命关天的事情，一亿美金，你出去了，你今天一定有办法，你帮我想想好不好？好，我已经真的考虑你的条件。我可以谢谢你的提醒。你们查一下中国国内玉珠集团的报道。女士，你在刷我吗？你们已经破产了，你的丈夫去哪儿找钱？从来欢他的时候你就知道，费尔安，我很佩服你的勇气，但作为惩罚，我真的不与你不客气了。我知道你也难啊，老哥，你帮帮忙好不好呢？我跟你讲，我十三个中转仓啊。我全都给你，我把我家里面所有能卖的所有财产我全都给你，我整个后半辈子我人都给你，我给你当牛做马，我给你白白打工一分钱都不要，我还你一辈子恩德，行不行啊？哎呀，江哥呀，咱们这么多年的交情了，咱就别说这些没用的。你告诉哥他出什么事儿了？你一下借这么多钱，你最起码你得让我知道什么原因吧？我现在真的不能讲啊。你不告诉我这么多原因，我也是你一下拿不出这么多钱来。你况且你现在要的还是美金。你这样吧，我先给你周转一千万，你先救救急。一千万真的不够，我求求你了，你再帮帮忙，我没有时间了，人命关天。我跟你让我做什么东西，我现在给你磕头，老哥。我给你磕头了，你听着啊，我求求你了。不是。哎，你的妻子骗了我们，你们已经破产了。不不不，我跟你讲，这个钱我一定能凑上。这么信你？你记得你已经刷过我们一次了。钱要在二十四个小时之内到账，多一秒也不会见到他。我向你保证，这个人会从这个世界上彻底消失，你尸体也不会找到的。我已经凑了两千五了。现在是二十三小时五十五分十八秒。破产，董事长与总经理双双失踪，前方记者正在追踪报道。哪位？杨雪。陈江河，是你吗？是我。你帮帮我。出什么事儿了？你现在人在哪儿？陈江河呢？嗯，他跟你一块走的，怎么就你一个人回来了？我我我不知道，叔
全商城的人都跟我认识，你大狗一回来就有人报告消息了。陈江河呢？哎，叔，我真不知道，叔。你不知道我这么打探你的狗腿，叔，更不让我说。我敢肯定，我要卖。不是说你卖，这是合同写在这里。合同没到期，没事儿，我给钱。不是钱的问题，给钱嘛，就就把就卖了嘛。他不光以前，别的家我都要叫他把卖掉。爸，这一切。哎，爸，炒股跌的正好，赶紧把这个这几家摊子全都卖了。爸，我我们还没到期呢，这个得付人违约金的。啊，我们回去吧。陈江恒是不准备回来了。他要跟骆玉珠走。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，快快叫救护车，快点把他送医院。爸，大狗，我让你找那个人，你帮我找到。哥，你耍我呢？你让我找那人，我找到了，两年前就病死了。你是不知道啊，还是装糊涂呢？喂，不用了，哥，我还是过去找你吧。不用，我都搞定了。真的假的？等你来，花花太漂亮了。那你什么时候到？我接你跟骆总去。不用了，你等着吧。我犯得早，跟你解释吗？啊，哥，你说什么呢？狗日新，你记不记得我们之前在一起喝酒？你问过我，如果这个厂子没有了，还要不要你？当时我跟你讲，我要。现在我告诉你，我不要你了。哥，你怎么了？你不会？没有什么不会的。大狗啊，你这个人呢，就是最大的毛病，太把自己当回事了。你赶紧给我从眼前消失。哥，你少来，你连谁也不会认下我。大狗啊。你以为你是谁啊？你以为我跟你叫一声专家，你就是专家了？你说到底就是一条狗。陈家河，你大爷，你耍我呢？我不是从头到尾都在耍你吗？你回头想一想，我们最早认识的时候，我跟罗总是怎么耍的你？神不知鬼不觉的就把你送到那个地方的。心寒吗？有本事你学呀、啊！你有本事，你也学成我这个样子啊！你好好想想。陈江河，你行，你，喂，喂，喂。时间没到吧？到不到就这样吧，出来验货吧。哦喂喂，哎同志，我报警。
，小苏让人帮了，没有钱我救不了他。所以我现在要早点去。他活不成了，但是我要死了，我就能见到他了。你要和他一起死？哎，我不要你死，陈江河，你要好好的活着，你听见没有？阮文雄和我都被绑进去了，阮文雄被放了，小朱呢就过来换我。小朱特别聪明，他知道我们家所有的钱都被我花没了，他就骗那帮绑匪，跟他们讲我有钱，就把他自己扣在那儿了。他是奔着死去的。谢谢你，真的谢谢你，成全我，啊。陈建和，你不能死，你不能死，听见没有？三天之内我还能卖掉些产业，我把你的中转仓卖给其他的老板，我帮你，你听见没有？啊！来不及了，小朱跟我讲，说陈建和，你到那儿，我到那儿。我得先去一趟，探探路。这样他去了就踏实了。哎我们现在应该想办法。我相信陆一之现在一定不想看到你现在这样，你知道吗？我帮你报警，我现在就报警，好不好？咱们在这好好等消息，还有，等陆一之回来的消息。还有不到一个小时，他这个报警呢，要能成的话，大狗早就报了，来不及了。谢谢你来看我，谢谢你。但是你别在这儿再看着我了，我也不好意思的，啊。陈江河，能不能清醒一点？走吧，走吧。你还是我认识的陈江河吗？我告诉你，我帮你，我让你活着在这等着我，我去帮你把罗一珠带回来，好不好？你在这等着我，来不及了。他在那儿，我去那儿，来不及了，走吧。陈江河，你是不是疯了？我说了，我去帮你，我好好的把骆玉珠带回来，我帮你，我不许你死。你在这等着我，听见没有？活着等着我把他带回来，回答我，回答。老乔，我也飞回来。为什么突然间回来？是想渔翁得利是吗？我不明白你说什么。你被提前放出来，然后才去国内见的我。你活点酒压压惊。一亿美金，还有陈江河的中转仓，你还想要什么？要你。我从生下来就不缺钱，不缺佣人，什么都不缺。我只有一个遗憾
，自从我妈妈走了以后，就没有一个真心爱过我的女人。我羡慕陈江河。别跟我说这些了，时间快来不及了。可现在被绑的不是他老婆，是他。就是说，你已经见过陈江河。他要和他老婆一起死。我们谈条件吧。我尽可能的答应你。十三个中转仓，你嫌不够是吗？我杨氏都给你，你不是一直想要吗？你说话呀！你那么在乎他？时间快来不及了，我求求你！钱会到账。不过会稍晚一点，我会打电话林事馆已经在全力营救，我们和他们保持随时联系，有什么情况会第一时间通知你。刘主任，谢谢你了。王总，玉珠是我们义乌的企业，现在有困难，我们不会坐视不管。无论是银行贷款还是货源问题，我们一起想办法，好吗？贷款银行已经在和我们家谈了，你是我们家大恩人，谢谢你。别这么说，说句题外话，知道我为什么回义乌吗？邱英杰是我师哥，我大学时追随的榜样，站直了，咱义乌人没那么好趴下的。Oh. <laughs> 